Ciao a tutti sbiadatori, benvenuti in questo nuovo video Prima di iniziare volevo dirvi che questo video è sponsorizzato dall'azienda Autodoc Un negozio che vende pezzi di ricambio di auto e moto, il migliore in circolazione Nel loro sito, che vi lascio qua sotto in descrizione, quindi andate subito a dargli un'occhiata Perché ha davvero tantissimi pezzi di ricambio per il vostro mezzo A partire da dischi, pinze e impianti frenanti, fino ad arrivare a pneumatici scarichi, cinghie, ganci di traino e tantissimi altri pezzi a differenza di molti altri rivenditori a prezzi veramente bassi e convenienti inoltre collabora con 26 nazioni e qui si capisce la serietà di questa azienda ultimissima cosa Autodoc possiede un'applicazione completamente gratuita quindi per i vostri smartphone andate subito a scaricarla vi lascio il link in descrizione è un'applicazione ben fatta e curata detto ciò noi iniziamo col video nel video di oggi vedrete che cambierò moltissime location molti, due perché sto registrando questa clip il giorno dopo aver registrato il video Dato che ieri non abbiamo avuto il tempo materiale per fare la intro Cosa vi porterò in questo video? Una bellissima Subaru La mia prima macchina giapponese che porto nel canale Ed è stata la prima auto di questo genere che ho avuto la possibilità di provare Non perdiamoci adesso in troppe chiacchiere Perché davvero sto parlando troppo E trasferiamoci subito nel passato ed eccoci qua finalmente ragazzi davanti a questa fantastica Subaru Il proprietario è lui, Michele Doschi Andate a seguirlo tutti su Instagram, link in descrizione Che adesso ci parlerà e ci elencherà di tutte le caratteristiche che ha su questa fantastica Subaru Vai Michele Questa è la mia macchina, è una Subaru del 2007 Una STI, versione Align Leggermente diversa in qualche caratteristica estetica Ma di motore e telaio è completamente uguale alla ST normale diciamo. Questo è un 2005 Turbo 4x4, è originale dalla casa e esce con 280 cavalli, più o meno un 390 Nm di coppia. In questo momento la macchina ha solo di modificato centralina e scarico, con eh, una leggera variazione di cavalli, sono portati a 320 con eh, una coppia di più o meno 430 Nm. Non sarei far vedere e che scarico. Dopo lo mostriamo pulito, però per farvi capire, io ho la mano grande, eh. Ho la mano grande. Basta, solo questo. Puoi continuare, Michele? Lo scarico appunto è un 120 con tutto un centrale da 76. Ma senti un po' la lettone invece? Allora, questa qua è la caratteristica a lettone della Subaru. Questa però usciva dalla casa con un lettone più basso perché essendo la versione Line aveva qualche punto di caratteristica diverso nell'estetica come la lettone più basso, i cerchi non oro ma argento, il fendinebbia senza la copertura classica dell'STI. Come abbiamo detto in queste macchine la bellezza della trazione 4x4 è anche la possibilità di fare la ripartizione in totalmente manuale o automatica della macchina con questo tastino qua noi vediamo possiamo decidere di fare un leggero cambiamento e questo diciamo che rispetto alle Subaru vecchie come nel 2002 2003 2004 hanno fatto questa aggiunta qua che è molto migliore parlavi anche mica dello spoiler no? la ah, versione ST normale diciamo monta un secondo spoiler sull'1.8 questa versione qua a line non lo monta Insomma una macchina con i contro tanta roba, io però direi dato che è talmente davvero tanto sporca l'ercia Una bella pulitina gliela diamo no? Sì, la darei io Ora diamogliela Mi stavo dimenticando di mostrarvi una cosa Michele prima di lavarla mostraci il cuore di questa macchina per piacere Usciamo <ride> Ed eccolo qua Giusto per far notare qualcosa abbiamo un radiatore maggiorato della Mishimoto e i tubi e i tubi che sono completamente estetici di colore blu, classico blu. Per il resto tutto originale. Sì esatto, per il resto è un motore bello così da vedere e originale. Fantastico. Possiamo iniziare con il lavaggio. al limite che adesso alla fine proprio tanti sanno queste macchine soffrono un po' con il motore 2005 perché è molto più fragile rispetto al motore della Salella quindi della macchina del 2004 rispetto a pistoni e alberi sono molto più fragili quindi sono soggetti a rotture più facilmente rispetto alle altre macchine per 
questo diciamo ha un bisogno di un'attenzione maggiore ha bisogno di tagliandi eh, ogni 5 8 massimo 10.000 km attualmente io monto tutte parti originali che sicuramente non fanno male questo motore però allo stesso tempo bisogna sempre tenerla come se fosse una macchina modificata quindi sempre controlli che non piano super i 4.000 molli mamma mia mamma mia Grazie, ti dico la macchina. <ride> Bene ragazzi, sono alla guida di questa fantastica Subaru, a terza un po', un po lunga, è un po' a conoscere questa macchina, quindi ci vado piano, come giusto che sia, e vediamo un po' di divertirci, nonostante il brutto tempo, perché c'è una nebbia davvero forte. Ragazzi, il divertimento poi sta qua, come ha già detto Michele, basta arrivare sui 4000 giri e rilasciare. <ride> fantastico, fantastico Ci vuole come macchina Devo dire che ne ha davvero tanto, tanto, tanto Sarebbe bello fare un bel garellino secondo me Un piccolo sparo tra MG e questa Secondo me è critica eh Lascia poi dalla turbina, non ho parole. Basta perché non vedo una ceppa proprio, non vedo niente ragazzi. Però che andare! Mamma mia, è parecchio pestifera eh! Io non faccio niente, semplicemente mollo le granate mollo sto ridendo perché è l'unica cosa che posso fare non ho parole io direi di lasciare l'ultima granata di lanciarla Bene, abbiamo finito ora il test, spero di guidarla di nuovo questa macchina perché è davvero davvero divertente, magari spero di guidarla con condizioni atmosferiche decenti. Adesso la lasciamo un attimo al minimo così si raffredda e tutto e come al solito adesso passiamo alle conclusioni. Ed eccoci qua finalmente alla conclusione di questo video, spero vi sia piaciuto, spero vi sia piaciuta la piccola bestia, se volete vederla ancora sul canale scrivetemi nei commenti, scrivetemi anche nei commenti se siete interessati a vedere queste macchine giapponesi che tutto sommato cerco il modo di portarvele e come al solito vi ricordo di andarci a seguire su Instagram, link in descrizione di entrambi, lasciate tanti like commentate il video e condividetelo con tutti i vostri amici, noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti sbialatori